আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি সকলেই খুব ভালো আছো আজকে আমি তোমাদেরকে ফান্ডামেন্টাল অফ ম্যাথমেটিক্স হতে একটি প্রশ্নের সমাধান করে দেখাবো এখানে প্রশ্নটি হলো যদি জেড ওয়ান কমা জেড টু কমা ডট 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 কমা জেড এন বিলংস টু সি হয় তো এখানে সি এর মতো যে চিহ্নটি আমরা এখানে দেখতেছি এটা দ্বারা আসলে বোঝাই কমপ্লেক্স কনজুগেট অর্থাৎ জটিল সংখ্যা তাহলে এখানে কি দাঁড়ায় জেড ওয়ান জেড টু এগুলো হচ্ছে জটিল সংখ্যার উপাদান অর্থাৎ জেড ওয়ান জেড টু জটিল সংখ্যা তবে দেখাও যে এক নম্বর দেখো মডুলাস জেড ওয়ান প্লাস জেড টু লেস দেন অর ইকুয়াল মডুলাস জেড ওয়ান প্লাস মডুলাস জেড টু তো এইটা দেখো দুইটা জটিল সংখ্যার জন্য আমরা এখানে এটা করছি যদি তিনটা জটিল সংখ্যা নিই দুই নম্বরে দেখো বলছে মডুলাস জেড ওয়ান প্লাস জেড টু প্লাস জেড থ্রি লেস দেন অর ইকুয়াল মডুলাস জেড ওয়ান প্লাস মডুলাস জেড টু প্লাস মডুলাস জেড থ্রি এটা হচ্ছে তিনটা সংখ্যার জন্য নিলে এরকম হবে আমরা চাইলে চারটা সংখ্যা পাঁচটা সংখ্যা এরকমভাবেও কিন্তু বের করতে পারি ঠিক আছে তো এই প্রশ্ন সমাধানের জন্য আমাদেরকে কিছু সূত্র সম্পর্কে আগে জানতে হবে তো চলো আমরা ওই সূত্র সম্পর্কে একটু জেনে আসি তাহলে দেখো সূত্রগুলো আমি এখানে লিখে রাখছি এক নম্বর সূত্র জেড জেড বার ইকুয়াল মডুলাস জেডের ওপর কী আছে স্কোয়ার দুই নম্বর আছে জেড ওয়ান প্লাস জেড টু এর ওপর বার এ বার মানে হচ্ছে অনুবন্দী ঠিক আছে বার মানে মানে অনুবন্দী বা কমপ্লেক্স ইকুয়াল এখানে কী হবে দেখো এটাকে ভাঙলে জেড ওয়ান প্লাস জেড ওয়ান বার প্লাস জেড টু বার ঠিক আছে তিন নম্বরটা হবে কি মডুলাস জেড বার এইটার থেকে আমরা লিখতে পারি মডুলাস জেড অর্থাৎ মডুলাসের মধ্যে যদি কোনো সংখ্যার উপর এ বার থাকে বারটা উঠে যায় চার নম্বরে কী হয়েছে দেখো রিয়াল পার্ট অফ জেড লেস দেন অর ইকুয়াল মডুলাস জেড পাঁচ নম্বরে আমরা লিখতে পারি জেড প্লাস জেড বার ইকুয়াল টু রিয়াল পার্ট অফ জেড এই কয়টা সূত্র আমরা খুব ভালোভাবে জানলেই সমাধানটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে করতে পারবো এবং সমাধানটা আমাদের কাছে খুব ইজি হয়ে যাবে তো চলো আমরা সমাধানে যাই এখানে লক্ষ্য করো আমরা এক নম্বরের সমাধান এখানে শুরু করব এখানে মডুলাস জেড ওয়ান প্লাস জেড টু হোল স্কোয়ার ইকুয়াল আমরা লিখতে পারি জেড ওয়ান প্লাস জেড টু ইন্টু জেড ওয়ান প্লাস জেড টু বার এটা কীভাবে লিখতে পারি দেখো এটা কিন্তু আমরা এক নম্বর যে সূত্র সেই সূত্র অনুসারে এটা লিখতে পারি এখানে লক্ষ্য করো এই যে এটা কি আছে মডুলাসের উপর স্কোয়ার আছে তাহলে এখান থেকে আমরা এটা কি লিখতে পারি মডুলাসের উপর যদি স্কোয়ার থাকে তাহলে দেখো এই যে জেটের উপর স্কোয়ার আছে না তাহলে জেটটা কি লিখছে একবার ফাঁকা আর একবার জেটের উপর বার আছে তো এই পুরোটা অংশ অংশটাকে আমরা যদি জেট বিবেচনা করি তাহলে দেখো একবার এটা ফাঁকা আর একবার এটার উপর কি বার ঠিক আছে এভাবে আমরা কিন্তু লিখতে পারি তো দেখো পরবর্তীতে কি হবে দেখো আমি বামপক্ষ যেটা লিখছি বামপক্ষ কিন্তু একেবারে শুরুর থেকে শেষ পর্যন্ত যা লিখছি ওইটাই থাকবে ঠিক আছে তাহলে এখানে দেখো দ্বিতীয় লাইনে আমরা কি করছি এটা যা আছে তাই থাকবে ইকুয়াল এটাও যা আছে তাই থাকবে এখানে কি করছি দেখো এখানে কিন্তু এটার উপর বার আছে তাহলে বারটাকে ভেঙে দিয়ে আমরা কিন্তু এভাবে লিখতে পারি দুই নম্বর সূত্র অনুসারে এই দেখো এখানে যদি বার থাকে তাহলে বারটাকে ভেঙে দিয়ে আমরা কি করছি জেড ওয়ান বার প্লাস জেড টু বার সেম টু সেম এখানে হচ্ছে জেড ওয়ান বার প্লাস হচ্ছে জেড টু বার ভেঙে কিন্তু আমরা এটা লিখতে পারছি পরবর্তী লাইনে দেখো এটা যা আছে তাই থাকবে আমরা এখানে কাজ করব এটা দিয়ে এই পুরোটা দিয়ে এটাকে গুণ করে দেব তাহলে কি হবে এটা দিয়ে এটাকে গুণ হবে আবার এটা দিয়ে এটাকে এটা দিয়ে এটাকে এটা দিয়ে এটাকে দেখো তাহলে আমরা এখানে কি করছি লক্ষ্য করো জেড ওয়ান দিয়ে আমরা জেড ওয়ান বারকে গুণ করছি তাহলে লিখবো জেড ওয়ান জেড ওয়ান বার যেহেতু এটাও প্লাস এটাও প্লাস সবগুলো প্লাস চিহ্ন সবগুলো প্লাস হবে ঠিক আছে জেড ওয়ান দিয়ে আবার জেড টু বারকে গুণ করবো তাহলে জেড ওয়ান জেড টু বার এবার এটা দিয়ে এটাকে দেখো তাহলে জেড টু জেড টু আর হচ্ছে এটা জেড ওয়ান বার এটাকে একটু সাজাই লিখছি জেড ওয়ান বারকে সামনে লিখছি আর জেড টু যা আছে তাই রেখে দিছি এখন এটা দিয়ে এটাকে গুণ করবো তাহলে জেড টু ইন্টু জেড টু বার ঠিক আছে আশা করি এতটুকু বুঝতে পারছো তো এরপরে আমরা এখন কি করব দেখো লক্ষ্য করো এটা তো যা আছে তাই থাকবে সব সময় তাহলে দেখো এখানে এইটাকে কি করতে পারি জেড ওয়ান এটাও জেড ওয়ান এটাও জেড ওয়ান ঠিক আছে তাহলে জেড একটা ফাঁকা আছে আর একটার উপর বার আছে তাহলে আমরা কি করতে পারি স্কোয়ার করে দিতে পারি এক নম্বর সূত্র অনুসারে তাহলে এটাকে স্কোয়ার করে দিলাম দেখো এই যে এটাকে এটা ফাঁকা এটার উপর বার আছে তাহলে আমরা কি করতে পারি মডুলাস দিয়ে তার উপর স্কোয়ার দেবো তাহলে এখানে মডুলাস দিয়ে তার উপর স্কোয়ার করে দিছি আর এখানে কি করছি দেখো তো এটা যা আছে তাই রাখছি এইটার উপর কি করছি এখানে একটু এটাতে কাজ করছি দেখো এটার উপর বার দিয়েছি আর এই বারটাকে উঠাই দিছি কেন এবং কিভাবে হইলো সেটা দেখো এখানে একটু তোমাদেরকে বোঝাই দিই 
তো দেখো আমরা কি করছি এখান থেকে এই লাইন পাবো দেখো এটার উপরে যেহেতু বার দিছি দেখো যা আছে আমি তাই এটা লিখে নিলাম এখন বার যে উপরে বারটা দেওয়া আছে এটাকে ভেঙে এটার সাথেও দেবো এটার সাথেও ভেঙে দেবো দেখো তাহলে এটা বারটা ভেঙে দিচ্ছি এইটা জেড ওয়ানের উপর দিচ্ছি জেড টুর উপরে একটা বার ছিল এটা যেহেতু উপরে একটা ভেঙে আবার জেড টুর উপরে গেছে তো আমরা এটা কিন্তু সবাই জানি যে দুইটা বার একসাথে থাকলে সেটা কি হয়ে যায় বারবারে মানে এই দুইটা বার একবারে আউট হয়ে যায় তো বার আর বারে কেটে যায় তাহলে এটার উপর কিন্তু আর বার থাকবে না এটার উপর শুধুমাত্র একটা আছে তার মানে এটা থাকবে তাহলে কি দাঁড়ালো দেখো তো এই জেড ওয়ানের উপর একটা বার থাকলো আর জেড টুর উপর যেটা কেটে গেল আর থাকবে না কিছুই তাহলে জেড টু ফাঁকা তাহলে দেখো তো এইটা আর এটা কি সমান একই জিনিসই না জেড ওয়ানের উপর বার আর জেড টু ফাঁকা এখানেও ফাঁকা তাহলে এখান থেকে আমরা এখানে আসতে পারি বা এখান থেকে এখানে যাইতে পারি ঠিক আছে এভাবে কিন্তু আমরা এটাকে লিখব তাহলে এইটা কী হবে দেখো তো জেড টু ফাঁকা জেড টুর উপর বার আছে তাহলে জেড টুর উপর আমরা কি লিখবো স্কোয়ার দেবো মোটোলাস দিয়ে জেড টুর উপর স্কোয়ার দিয়ে দেবো তাহলে কিন্তু ওটা হয়ে যাবে এখন পরবর্তী লাইনে আমরা কি করব দেখো এখানে দেখো সমান চন্দ্রের এ পাশে এটা তো যা আছে তাই থাকবে এ পাশে দেখো জেড ওয়ান এর উপর জেড ওয়ান বারের উপর কি সরি জেড ওয়ান বার না মোডুলাস জেড ওয়ান উপর স্কোয়ার প্লাস এই যে এ অংশ এবং এ অংশ এইটা নিয়ে আমরা এখন কাজ করব ঠিক আছে তো সূত্রটা আগে দেখো তাহলে ওটা ক্লিয়ার হবে আমরা দেখো এইটা পাঁচ নম্বর সূত্র দেখো জেড প্লাস জেড বার ইকুয়াল আমরা কি লিখতে পারি টু রিয়াল পার্ট অফ জেড তাহলে এখানে আমাদের জেড কীভাবে হচ্ছে আর জেড বার কীভাবে হচ্ছে দেখো এই যে টোটাল এই পুরোটাকে আমরা যদি জেড বিবেচনা করি এটাকে জেড বিবেচনা করি তাহলে দেখো এটা তাহলে কী হবে জেডের উপর বার হবে না কারণ এ এ অংশ এ অংশ সেম তাহলে দেখো এটার উপর বার আছে তার মানে এটাকে আমরা জেড বার বিবেচনা করব তাহলে এটা জেড এবং এটা জেড বার তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি টু রিয়াল পার্ট অফ জেড তাহলে জেডের মান কি এখানে এই যে এটা না জেড ওয়ান ইন্টু জেড টু বার তাহলে এই অংশটুকু আমরা কিন্তু সূত্র থেকে লিখতে পারি আর এটা যা আছে এখানে তাই থাকবে তো দেখো পরবর্তী লাইনে আমরা কি করছি লাইনটাকে তোমরা দেখো তারপরে আমি সূত্র দেখাই দিচ্ছি এটা যা আছে তাই লিখছি এবং এখানে কিন্তু দেখো সমান চিহ্নর পরিবর্তন আমরা কী লিখছি লেস দেন অর ইকুয়াল লিখছি ঠিক আছে এটা যা আছে তাই লিখছি এবং এখান থেকে আমরা কি করছি এইটাকে পরিবর্তন করে আমরা লিখছি টু যা আছে তাই রাখছি এতটুকুর মান আমরা পরিবর্তন করে লিখছি মডুলাস জেড ওয়ান জেড টু বার আর এটা যা আছে তাই লিখছি তো এখান থেকে কীভাবে পরিবর্তন হয় এখানে আসলাম এটা তোমাদেরকে এখন আমি দেখাবো তো দেখো আমরা সূত্র আগে দেখে নিই রিয়াল পার্ট অফ জেড লেস দেন অর ইকুয়াল কি লিখছি আমরা মডুলাস জেড তাই না এইটা আসলে আমরা ওখানে প্রয়োগ করব তো দেখো এখানে আমাদের কি আছে টুটা বাদ দিয়ে দাও তাহলে এখানে এই যে রিয়াল পার্ট অফ জেড এটা রিয়াল পার্ট হয়ে আছে না আর এই অংশ এই অংশ যেটা এটাকে আমরা কি করব জেড বিবেচনা করব তাহলে এটাকে যদি জেড বিবেচনা করি তাহলে এখানে আমরা কি লিখতে পারি এখান থেকে এই যে জেড থাকবে সেই জেডটাকে আমরা মডুলাস আকারে লিখবো না দেখো এখানে যে জেড ছিল এই জেডটাকে কিন্তু মডুলাস আকারে লেখা হয়েছে ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে মডুলাস আকারে লিখছি আর এখানে চিহ্নটা কি হবে লেস দেন অর ইকুয়াল তো এখানে একটা জিনিস খটকা লাগতে পারে সেটা কি দেখো এখানে রিয়াল পার্টের সাথে আমরা কিন্তু লেস দেন অর ইকুয়াল লিখছি অর্থাৎ যে মডুলাসের মানটা আমরা নিছি সেই মানটা ছোটো ঠিক আছে এই মডুলাসের মান নিছি না মডুলাসের মানের থেকে রিয়াল পার্টের মানটা কি হয়েছে ছোটো হয়েছে তাহলে আমরা এই যে এটা মডুলাসের মান নিছি না এই মডুলাসের মান থেকে এই রিয়াল পার্টের মানটা কি হবে অবশ্যই ছোটো হবে তো এটা যদি ছোটো হয় তাহলে দেখো এটাও তো এটা এবং এটা দুটোই সমান না ডান পক্ষ আর বাম পক্ষ দুটোই সমান তার মানে এই রিয়াল পার্টের অংশ যদি ছোটো হয় এটার থেকে এই অংশ থেকে তাহলে অবশ্যই এই অংশটাও কি হবে ছোটো হবে তাহলে সেই জন্য আমরা এই চিহ্নটা পরিবর্তন করে দেখো এইটাকে কি করে নিচ্ছি এইটা এই লাইনের পরিবর্তে আমরা এই লাইনটা এখানে নিচ্ছি কারণ কি এই লাইনও যা এই লাইনও তো তাই একই মানে আসবে তাহলে সেই জন্য এইটাই রেখে দিছি এবং এখানে চিহ্নটা কি করে দিছি পরিবর্তন করে দিছি আশা করি এই জিনিসটা সবাই বুঝতে পারছো এখন আমরা কি করব দেখো এটা যা আছে তাই থাকবে লেস দেন অর ইকুয়াল এটা যা আছে তাই থাকবে এটাও যা তাই টুও এখানে টুই থাকবে এখানে কি হয়েছে দেখো তো এটাকে আমরা ভেঙে দিচ্ছি এটা কীভাবে ভাঙি ভাঙি দেখো তো লক্ষ্য করো এখানে যদি এরকম থাকে এ বি মডুল আছে এটা তো থাকে আমরা এটাকে মডুল আছে আমরা ভেঙে এরকম করে লিখতে পারি না এরকম করে কিন্তু আমরা ভেঙে লিখে দিতে পারি অর্থাৎ দুইটাকে আলাদা করে দিতে পারি দেখো দুইটাকে আমরা আলাদা করে দিচ্ছি তাহলে এটাকে কি করছি আলাদা মডুল আসের ভিতরে রাখছি এটাকে আলাদা মডুল আসের ভিতরে রাখছি এটা রাখতে পারি সমস্যা নেই তাহলে এখানে কি হবে দেখো তো এখন এটা যা আছে তাই থাকলো এটা যা আছে তাই থাকলো এখানে তো এরপরে আমরা এখানে কি করব দেখো এটা
তো বারটাকে আমরা কি করতে পারি উঠাই দিতে পারি তো বার বার আছে বারটাকে উঠাই দিয়ে এটা কি করছি যা আছে তাই রেখে দিছি ঠিক আছে তো দেখো তো এই যে ফর্মেট যেটা আসছে এই ফর্মেটটা কি পরিচিত না পরিচিত আমি সূত্রটা বলে দিলে তোমাদের কাছে পরিচিত লাগবে দেখো এটা এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র পড়ছে কিন্তু এখানে দেখো এটার উপর স্কোয়ার প্লাস টু এ ইন্টু বি তাহলে এটার উপর হচ্ছে বি স্কোয়ার তাহলে এটা যদি এ আর একটা বি বিবেচনা করি তাহলে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র পড়বে না তাহলে দেখো এই যে এ প্লাস বি এটা বি বিবেচনা করলে বি হোল স্কোয়ারের সূত্র কিন্তু পড়ছে এখানে তাহলে এই লাইনের পরিবর্তে আমরা এটা লিখতে পারি ঠিক আছে তাহলে এখন লক্ষ্য করো এই পাশেও স্কোয়ার আছে এই পাশেও স্কোয়ার আছে আমরা চাইলে কিন্তু স্কোয়ারটাকে উঠাই দিতে পারি তো আমরা উভয় পক্ষ থেকে স্কোয়ারটাকে উঠাই দেবো ঠিক আছে তাহলে কি হয় দেখো লক্ষ্য করো এখানে দেখো আমরা স্কোয়ারটা কি উভয় পক্ষ থেকে উঠাই দিছি তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে এখানে মডুলাস জেড ওয়ান প্লাস জেড টু লেস দেন অর ইকুয়াল এখানে আমরা পাচ্ছি জেড ওয়ান মডুলাস জেড ওয়ান প্লাস মডুলাস জেড টু এটাই আমাদের এক নম্বরে দেখাইতে বলছে তো এখন দুই নম্বরে আমরা কি করব দেখো দুই নম্বরে আমাদের তিনটা সংখ্যার জন্য জটিল সংখ্যা তিনটার জন্য দেখাইতে বলছে ঠিক আছে তো দুই নম্বরের উত্তর যখন আমরা করব দেখো প্রশ্নটা যদি ভিন্নভাবে আসে শুধুমাত্র দুই নম্বরে চাই দুই নম্বরে যদি আমাদের কাছে প্রশ্নটা চাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের এক নম্বরের জন্য যতটুকু করলাম ওইটুকু অংশ আমাদের করতে হবে ঠিক আছে কিন্তু যদি এরমভাবে চাই তাহলে আমাদের কি করতে হতো এরমভাবে যদি সরাসরি যা আসে তাই যদি চাই তাহলে আমরা তো যেভাবে দেখা দিচ্ছি ওইভাবেই হবে আবার যদি শুধুমাত্র এক নম্বরটা চাই তাহলে এই যে অংশটুকু এতটুকু পর্যন্ত আমাদের দেখা দিলেই হয়ে যাবে ঠিক আছে এতটুকু পর্যন্ত দেখা দিলেই হয়ে যাবে শুধুমাত্র যদি এরকম দুইটা প্রশ্ন একই সাথে থাকে অথবা শুধুমাত্র দুই যদি চাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের একটাও করতে হবে মানে একের অ্যান্সারটাও আমাদের দেখাই দিতে হবে ঠিক আছে আর যদি এক নম্বর দুই নম্বর দুটাই যদি একই সাথে থাকে তাহলে তো আমি যেভাবে দেখা দিচ্ছি এভাবে হয়ে যাবে কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে তাহলে দুই নম্বরের জন্য আমরা সমাধান কী করবো দেখো জেড ওয়ান জেড টু জেড থ্রি এটা মডুলাসের মতো থাকলো এটা সমান আমরা কি লিখতে পারি দেখো এটা সমান লিখতে পারি এই জেড ওয়ানটাকে আমরা কি করছি ফাঁকা রাখছি এবং এই দুটাকে একত্রিত করে একটা মান বিবেচনা করে নিচ্ছি ঠিক আছে একটা মান বিবেচনা করে নিচ্ছি কারণটা কি দেখো এই যেটার সাথে আমরা একটু মিলাবো ঠিক আছে তো দেখো এটার সাথে মিলালে কি হয় এটা যা আছে বাম পক্ষে তাই থাকলো তো এটার সাথে মিলালে কি হবে এইটা সমান আমরা কি লিখতে পারি লেস দেন অর ইকুয়াল এ অংশ তাই না এ অংশ লিখতে পারি লেস দেন অর ইকুয়াল তাহলে দেখো এর জন্য আমরা কি করছি এটা ফর্মেটটা কীভাবে করলাম এটা জেড ওয়ান আর এই যে টোটাল এইটুকুর মান আমরা কি করতেছি জেড টু বিবেচনা করতেছি ঠিক আছে তাহলে দেখো আমাদের এখানে কী আসবে জেড এটার জন্য কী আসছে দেখো তো জেড ওয়ান এটা হচ্ছে মডুলাস আছে আমরা জেড ওয়ান মডুলাস লিখছি আর জেড টু এটা জেড টু মডুলাস না তাহলে এটা তো টোটাল জেড টু তাহলে জেড টু মডুলাস এটা লিখছি আর চিহ্ন হচ্ছে লেস দেন অর ইকুয়াল তো চিহ্নটা মানে এটার থেকে তাহলে এটা কি হবে বড় হবে ঠিক আছে অর্থাৎ এখানে জিনিসটা বোঝা যাচ্ছে যে এই মানের থেকে এই মান ছোটো যেমন এটার থেকে এটা ছোট তাহলে এটার থেকে এটা ছোট তাহলে এটার সমান আবার এটা তাই না তাহলে এইটার থেকেও কিন্তু সরি এটার থেকে কিন্তু এটাও ছোটো হবে এটা যদি ছোট হয় এই মানের থেকে যদি এই মানটা কি হয় ছোটো হয় তাহলে অবশ্যই এটার থেকে এই মানটাও ছোটো হবে কারণ এটাও যা এটাও তাই সমান সমান একই জিনিসই তাহলে এটাও কি হবে ছোটো হবে তাহলে আমরা সেই জন্য লেস দেন ওর ইকুয়াল এই মানটা এখানে লিখে দিতে পারতেছি ঠিক আছে তাহলে এটা আমরা এখানে ভাঙলাম পরবর্তী লাইনে কি হয়েছে দেখো তো এটা যা আসতে রাখলাম এটাও যা আছে তাই রাখলাম তো এইখানে কি কাজ হয়েছে দেখো তো এটা তো যা আছে এই যে এই অংশ আর এই অংশ তো মানে এটা আর এটা কিন্তু সেম সেম হয়ে আছে দেখো কারণ এখানেও মডুলাসের ভিতরে দুইটা সংখ্যা আছে এখানেও মডুলাসের ভিতরে দুইটা সংখ্যা আছে এখানে কী আছে জেড ওয়ান জেড টু সেই জন্য এখানে জেড ওয়ান জেড টু এসে আর এখানে কী আছে জেড টু জেড থ্রি তাহলে এই মডুলাসকে উঠাই দিলে আমরা কি পাবো লেস দেন অর ইকুয়াল আমরা পাবো হচ্ছে এই যে জেড টু মডুলাস থাকবে প্লাস জেড থ্রি মডুলাস থাকবে তো দেখো এখানে লক্ষ্য করো আগে থেকেই লেস দেন অর ইকুয়াল কিন্তু হয়ে আছে ঠিক আছে মানে এই মান তো আগে থেকেই বড় তাই না এই মান আগে থেকে বড় তখন এটাকে আবার ভাঙবো তখন এটাও এটাও বড় হবে তার মানে এটা যাই করি এটার থেকে বড় হবে তাহলে আমার তো এখানে বড়ই লেখা আছে ঠিক আছে তাহলে চেন নোটটা কিন্তু আর কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন পড়লো না যা আছে তাই থাকলো তো এখানে সাইড নোটে লিখে দিতে পারো যে এটা ওই যে এক নম্বরের সমাধান থেকে ঠিক আছে এটা সাইড নোটে লিখে দিতে পারো তো এটাই তো আমরা দুই নম্বরের জন্য চাইছে এটাই কিন্তু চাইছে ঠিক আছে তো এতটুকু দিলেই আমাদের কিন্তু হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এখানে প্রশ্ন এক নম্বর চাক বা দুই নম্বর চাক যেটাই চাক আমরা কিন্তু উত্তর এখন করতে পারবো আশা করি এই প্রশ্নে